Okay, hello guys, good afternoon everyone. I'm here again, your English teacher, Robert Valdivies. Welcome to this class, week number 20, English class. Okay, buenas tardes todos, ya estoy nuevamente aquí, su maestro de inglés, Robert Valdivies. Sean todos bienvenidos a la semana 20 de la clase de inglés. Okay, you know this class is for person baccalaureate, the learning objective. The students will be able to use the simple past tense to talk in affirmative and a negative uh, form about memories from the past. So that is the learning objective of this class. Entonces, eh, ustedes saben, esta clase es para primer bachillerato y el objetivo de aprendizaje es que los estudiantes podrán usar el tiempo pasado simple para hablar en forma afirmativa y negativa de recuerdos del pasado. Ok, entonces vamos a hablar del pasado. Seguimos con el tiempo pasado. Solo que aquí ya vamos a hablar de expresiones en afirmativa y negativa forma, ¿no? Entonces, en la clase anterior vimos de cómo cambiar los verbos regulares del presente al pasado. Hoy ya vamos a expresión, expresión, expressions in simple past tense. Ok, value of the week, transparency. Valor de la semana, la transparencia. English topic, memories from the past. El tema de inglés sería memorias o recuerdos del pasado. Subtopic, simple past tense in affirmative and negative form. Entonces, el subtema sería el tiempo pasado simple en forma afirmativa y negativa. ¿no? Se conectan el tema y el subtema para el objetivo. ¿Ok? So, guys, welcome and let's begin it. Bienvenidos y empecemos. Ok. Okay, here, guys, here I have the first activity. This is the warm up. You know, I like to do this in order to introduce your new class or the new topic. Entonces, chicos, vamos a iniciar. Como ya saben, me gusta iniciar con un warm up, que significa calentamiento, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta actividad? Okay? Y digo que me gusta hacer esto antes de iniciar la clase. Esto es como para que nos ayude a introducción a la clase que vamos a iniciar. Como ustedes recuerden, es de Memories from the Past. Entonces, aquí vamos a hacer unas fotos, precisamente, de actividades o eventos importantes que pasaron en la vida de algunas personas. Actually, here we have four pictures with four descriptions to right side. Entonces, tenemos aquí eh, cuatro fotos de cuatro personas diferentes y al lado derecho de la descripción de cada foto. The idea with this activity is match the photos with the corresponding description. Marcar las fotos con la correcta descripción de la foto. Okay, so here we have uh, five, I'm oh, sorry, three, uh, oh, sorry, I'm crazy. <laughs> here we have four descriptions in four uh, pictures. We have to identify which one, which description correspond uh, for each picture. So here we have the first one. Aquí tenemos la primera descripción. ¿Qué foto corresponde? En esta línea tenemos que poner la letra de la foto que corresponde. Ok, the number one. This is a photo of uh, Christmas two years ago. We didn't travel, but we celebrated at our grandparents' home. We spent the great moments with our family. We exchanged uh, presents and my grandma cooked delicious cookies. Entonces dice, esta es una foto de la Navidad. Tomen en cuenta por ahí más o menos una idea. Es, tiene relación con Christmas, Navidad. Ok, number two. Uh, oh, a photo of my, and my best friend at her sweet 16 party. She invited all school friends. Her, her, her present was a concert given by our favorite band. Uh, they play all our favorite songs. We dance all night. Tiene que ver con una fiesta. En los Estados Unidos no se celebran los 15 como en Latinoamérica. Ya celebran los 16 años. Okay? So this is a very special party for uh, girls, especially. Es la fe fiesta especial para las chicas. ¿no? Aquí en Latinoamérica, en los 15 años, en Estados Unidos a los 16. Tiene que ver con eso. Pay attention for that uh, uh, information. Okay, number three. I remember this photo. This is when I tried hand gliding last year. When I started, I was afraid because I didn't want to fly high. But I tried hard for two months. Then it was great. I really liked uh, this experience. 
So here in this picture, entonces en esta foto se está hablando de un deporte por ahí que dice que al principio tenía miedo, pero después practicó y ya perdió el temor. Ok, number four. I love this Halloween photo. Halloween, Halloween. Six months ago, my brother dressed up as a parrot, okay? Uh, I was a princess. He looked great. Uh, he asked for candies. I'm sorry. We asked for candies from house to house all night. I remember we collected uh, like 200 candies. Okay, bastantes. Habla de una fiesta en especial Halloween. Habla de 200 caramelos. Okay, so... With this information, guys, I challenge you to recognize the picture with the description. So, number one, remember, it's about uh, Christmas. Entonces, ¿qué foto tiene relación con Navidad? A, B, C, or D? Which one? That's right, letter B, picture B. Okay, change this in order to, uh, to write here. Okay, so number one is letter B. That's correct. Letter B. Number one is letter B. Number two, which picture is? Number number two. Number dos. De qué es? A ver, de qué es la descripción? Okay. Por favor, dígame de qué es la descripción. ¿Qué piensan que es? Okay. Habla de los 16 años, como dije. Yeah, letter C, that's right, letter C, letra C. Here, this one is talking about uh, 16 party. Vamos con number three. Go ahead with number three. Remember, this is a, a picture about a sport, a sport, de un deporte. ¿Cuál es? Yeah, letter D. Letter D is about sport. This is high gliding. This is un deporte como un avión. Solo que nada más no es de estructura metálica, tú te metes en una especie, digamos así como uh, una especie de forro parecido a una almohada, tú ingresas de él y, y está amarrado a alas. Entonces, no me acuerdo cómo es en español, pero así se llama en inglés, high gliding, ¿ok? So, number four, ya, yeah, obviously, is, which one is? Letter A. Obviamente es la A. Ok, porque habla de Halloween. Ella era una princesa y él era un, un pirate, un pirata. Ok, so that's all about this activity. Very good, guys. Excellent. Thank you. Ok, let's continue with another one. Ok, so, ok. Here, guys, we have the portfolio activities. Este es para el portafolio. Okay, this is the grammar specifically. It is specifically la gramática. Read and listen the teacher explanation about or of the grammar topic about the simple past tense in positive and negative form. Sorry guys, here I made a mistake. Y tengo un error, discúlpeme, hay una P de más y vamos a borrarla. Okay, now let's get right. Yep. Okay, chicos, entonces aquí tenemos la descripción de la gramática para esta clase. Vamos a hablar, dice que del pasado simple todavía, pero ya como dije al principio, expresiones en forma positiva y negativa. Ok, guys, if you remember, I explained the first class about the simple past tense that there are two kind of the verbs, if you remember, the regular and the regular verbs. So, to change the regular verbs from present to past, we need to play some rules, specifically four rules, if you remember. But, on regular verbs we have to memorize. Entonces, si ustedes recuerdan, en la clase anterior vimos de, que habían dos grupos de, de verbos para hablar en el pasado simple, los verbos regulares y los irregulares, que para hablar en pasado debemos cambiar solo los verbos. Los regulares tienen cuatro reglas y los irregulares debemos memorizarlos. Ok, en esta actividad que vamos a hacer tenemos ya unas oraciones. Hay una mezcla, pues en la primera dice afirmative, So, the simple past tense, use it to talk about events in the past. Entonces, el, el pasado simple es para hablar de eventos en el pasado, obvio. Okay. So, here we have some expressions in affirmative form. Aquí tenemos algunas expresiones en forma afirmativa. Here we have two verbs. Uh, they are uh, regular verbs because uh, those verbs end in ed. Entonces, aquí tenemos dos verbos regulares porque terminan en ed. Okay. Entonces, aquí tengo una expresión de is I. You, he collected 200 candies. Ellos recogieron 
200 caramelos. Y otro dice, she eat dance all night. Y ellos bailaron, hablando de la fiesta de eat, que es una cosa, bailaron toda la noche. La noche fue de mucho baile. Ok, esas expresiones son positivas porque no veo ningún not. Pero aquí dice negative. Here we have not. Tenemos aquí dos o tenemos oraciones con forma negativa. Y aquí sí tenemos la palabra not. Pero hay un auxiliar, did. So guys, it's very important to remember this. When we need to, when we want to talk in simple past tense, using action verbs like verb or like regular verbs or irregular verbs, uh, in negative form, we need to use the auxiliary did next to not. Entonces, para hablar en forma negativa, en pasado simple, vamos a utilizar un auxiliar did y luego el not. Es un auxiliar en este caso. Para hablar en forma negativa hay dos maneras. Puede ser el did not o una contraction form didn't. Significa lo mismo. Aquí no traducimos el did. El did es un auxiliar nada más que no se lo traduce en nada. Como verbo, ese también es un, es un verbo, ese auxiliar también es un verbo. Que en pasado, did como verbo significa hizo, del verbo hacer. En presente, do, el verbo. Y en pasado, do, es did. Pero resulta que ese verbo especial es verbo y auxiliar también. Entonces, se lo puedo utilizar en pasado simple como verbo y como auxiliar. Aquí tenemos esta oración. He did not, va el pronombre o el sustantivo. Luego, el auxiliar y el not y el verbo. Aquí recuerden que el verbo ya no va en pasado. El verbo va en presente, ya no se pone ed, aunque sea regular. Y si es irregular, va en presente igual. Entonces, aquí está. He did not travel that year. She didn't travel that year. Entonces, él no viajó ese año, ella no viajó ese año. Did not es correcto utilizar forma completa o también el didn't. Y tú utilizas los dos no problem, pero recuerda que después de eso debe ir un verbo. Vamos al otro. Pueden utilizar cualquier pronombre que está aquí, pero eh, el ejemplo solo nos da dos. El otro es you. You didn't stop. You didn't stop. Tú no te detuviste o no paraste. Entonces recuerden la estructura. You didn't stop. Así se habla de forma negativa en tiempos pasados. Ok. It's clear. Nice. Cool. Ok. So remember guys, I'm going to send you this video in the slides in order to help you if you want to analyze this class. Les enviaré el video y las diapositivas para que usted más tarde pueda verlos con calma y analizar. Fill in the blanks with the correct form of the verb. So guys, it's time to practice. Tiempo de práctica, ¿ok? Entonces, llena los espacios con los verbos que están en paréntesis. Pero hay positivos o negativos. ¿Por qué? Porque aquí, esto de aquí dice not. Entonces, eso significa que tú ibas a hacerlo en forma negativa. Los verbos que están en paredes están en presente. Significa que debes cambiarlos en pasado. Si son regulares o irregulares, tiene que hacer lo mismo. Pero si tiene el not, como está aquí, debe ser eh, con el auxiliar did not o didn't. Ok, vamos con la primera. No tiene el not, significa que debe ser positiva. Ok, ah, entonces regresamos aquí para la práctica. Ok, entonces, ¿cómo sería aquí? En pasado, es un verbo regular. ¿Qué hago para ponerle en pasado? Celebrated. Ok, pongo la E, en este caso solo la D, porque es un verbo regular y se le debe poner la E, y la, la e y la D, pero miren, termina en la E nada más, entonces solo le pongo la D. Vamos con el próximo verbo, play. No, no, no leas tanto, no te preocupes en traducir. La idea es que nada más tengas en cuenta que estos verbos deben ser cambiados en pasado y si es, tienen el not. Debe hacerlo en forma negativa, pero en pasado. Play no tiene el not, entonces es un verbo regular. ¿Qué le pongo a play para poner el pasado? Played. That's right. Entonces le pongo la E y la D ya lo puse en pasado. Bien, las chicos, no se olviden de eso. Ustedes tienen que recordar que los regulares, para ponerlos en pasado, le pongo ED. ¿Ok? Entonces, eh, keep in your mind that important information. ¿Ok? Mantenga en su mente esa información muy importante. Vamos con dance. Dance tampoco tiene el not, por lo tanto no sería negativo. Y como es otro verbo regular, a dance, ¿qué le hago? Solo le pongo la D, porque es, eh, es un verbo que termina en la vocal E. Ok, cool guys, you are very smart, I know. Ok, so like, gustar. 
Verbo like no tiene el not, entonces vamos a cambiarlo en pasado. Sería, ¿cómo sería? Que el aumento es regular. ¿Qué le pongo? A ver. That's right, ED. Como termina en la E, solo le pongo la D. Nada más. Ok. Let's continue with the another one. Continuemos con otro. But, aquí está el not. Significa que debemos ser negativo. ¿Recuerden el auxiliar? Yeah. Yes. Did. Vamos a hacer la contracción. Sería didn't. La contracción es que uno el not con el did, borro la O y pongo apóstrofe. Y lo pronuncio en contracción. Se dice didn't y el verbo es talk. Es un verbo regular, pero no lo pongo en pasado. Porque cuando estamos utilizando el auxiliar did, el verbo se mantiene en presente. Aunque sea regular y si es irregular igual. Entonces, vamos con otro. Aquí tenemos otro not, el verbo hacer. Ahí está como verbo, miren. Pero como se mantiene como verbo igual en presente y en pasado. En este caso, miren, hay una trampita. Como es negativo, pongo igual didn't. Y el verbo es do, didn't do, ¿ok? Entonces vamos a resaltarlo para que se pueda ver. Ok, vamos con ask, que es un verbo, otro verbo regular. Por coincidencia, todos estos están, son regulares. Entonces un verbo regular, ponerlo en pasado es, le pongo ask, ¿ok? Entonces le pongo la E y la D porque pues no tiene eh, la regla si dice eso. Ok. So, in that way, guys, is this activity. En esa, en esa manera es esta actividad. Ok, guys. Yeah, I know. It's clear. Because you are very, very intelligent, guys. Ok. So, this is the activity that you have to do. Well, well, this is 20. 20 o 20 week. Esta es la semana 20 y tenemos que hacerlo juntos porque los impares les motivo a hacer a ustedes la última actividad, pero esta la haremos juntos. Aquí que dice, pongo un círculo la correcta opción a los que son verdaderas para ti. Para ti, ¿recuerdas? Entonces, aquí hay otro, otro pequeño error. I'm sorry. Remember. Em, yeah. Remember. Ok, entonces, aquí que tenemos que hacer. Dice que vamos a escoger las opciones correctas de, de tu cumpleaños, de tus 15 para nosotros. Aquí dice, I remember my birthday when I was 15 years old. Recuerdo mi cumpleaños cuando fueron mis 15. Ok. Entonces, I shared, I didn't share. Dice aquí, yo, share es compartir. Compartí con mis amigos la fiesta de cumpleaños. Aquí tú decides según tu opción. Si tú dices que compartiste con tus amigos, bien. Si dices que no, básicamente, en mi caso, como soy hombre, a los 15 años, entonces yo subrayaría solo este, didn't, porque esa es mi opción. Dice para ti. ¿Ok? Entonces, yo subrayo esto. Uh, very sad. Muy triste. Entonces, vamos aquí. I celebrate with all my family. ¿Celebré o no celebré con toda mi familia? En mi caso, sí. Sí, mi casita, sí. Una tortita y todos comimos una tortita. Y sí la celebramos, pero no amigos. Esa es la diferencia. ¿no? ¿Ok? Entonces, I celebrate. Si tú celebraste con tu familia, celebrate it. O, y si no celebraste con tu familia, sería uh, didn't celebrate. Vamos, bailé eh, o no bailé todo el día, ese día, perdón, yo no bailé realmente, no bailamos, entonces, um, oh, very sad, muy triste, ¿verdad? 15 años los hombres casi no le pagamos mucho. Ok, entonces yo, discúlpeme, a ver, aquí, escogería, uh, I didn't dance, no bailé ese día, my mom cooked in special meal, mi mamá cocinó comida especial o mi mamá no cocinó, realmente mi mamá sí cocinó y eso fue chévere, sí, hoy es mi comida favorita. Okay. Entonces, si cocinamos así, mamá hizo una comida especial en este caso. Okay. So, that's all, guys. Si tú es parecido a lo mío, elige lo que yo elegí. Si es, contigo fue diferente, tú compartiste con tus amigos, celebraste, tú bailaste, es diferente, ¿no? Pero it's your decision, your, or your information. Es tu información. Ok. So, guys, that's all. The English class is finished. Okay, so guys, thank you so much for attending. If you have questions, comments, uh, send me a message by WhatsApp or whatever social web that you want, okay? So guys, please remember, thank you for attending. Uh, God bless you and remember me, I'm your English teacher. Okay, guys, okay, take care, please. Uh, take care of your families.
and you okay? Remember me? We love you. Bye-bye.